Nossa, florzinha, como que você me descobriu? Eu tava tão bem escondido atrás da árvore. Nossa, Luizinho, como eu não vou te ver? Você é muito ruim de se esconder. Olha a finura dessa árvore, Luizinho. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado da árvore. É mais fina que eu. Mas, ô, ô, florzinha, sabe que o nós vai brincar hoje? Eu tive um super plano, já que a gente tá com o nosso mega forte de brinquedo gigante. Já que você insistiu, eu vou te mostrar então o meu óculos. Fica aí no chão, Lago. O meu óculos Mega Super Power Espião. Oxi, eu não tô conseguindo enxergar direito com ele, Franzinha. <risos> Nossa senhora, por que tem tampa no óculos? Não entendo essas coisas, sabe, Franzinha? Mas agora, olha só a visão que eu tenho das coisas. Wizinho, Wizinho, anda logo, sobe aqui pra gente brincar. Eu quero muito testar o seu óculos. Franzinha, me ajuda aqui com as coisas. Já tô aqui, Wizinho. Tá, ah, segura, hein. Não, o óculos não precisa, Franzinha, porque eu sou um espião. E o espião sempre tem que estar com o chapéu de espião e com o do óculos de espião. Franzinha, opa, vamos lá. Ó, espião, espião, o espião. Franzinha, eu tô quase escorregando, meu filho. Ô, oh, espião, você se o espião. Ô, ô, ô. Uhul! Consegui chegar! Mais ou menos! Mais ou menos, mas eu consegui chegar, Francinha! Nossa senhora, hein, Wissim? Você é atrapalhado! Deixa eu ver esse óculos! Tá, isso. olha lá! Olha pra aquele lado pra você ver se você consegue ver as coisas bem de perto! Tá! Uau, Wissim! Que legal! Olha aquelas árvores! Sim! Agora, vamos lá, a gente tem que espionar! Tudo que tá acontecendo. Então pega água, porque é importante no calor, Sim, né? É importante hidratar no calor, né? Sempre tem que beber água, tão ouvindo? E também sempre tem que deixar gostei no vídeo, tão ouvindo? É verdade, é verdade, Calor. Tá, então siga-me, o espião. Você com o chapéu? Eu gostei muito, sim. Eu não tenho nada. Tá, então faz assim: fica com o chapéu, porque o boneco do Izinho já é espião. Tá, porque é bonita. <risos> Ah, muito bonita, muito mesmo. Então, vamos! Vamos! Nossa senhora, essa ponte mexe muito. Cuidado, cuidado que vem cá, vem, 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 vem. Oh, esse chapéu não tá dando certo não, ele fica caindo nos meus olhos. Mas é claro, seu cabelo tá pontudo. É, não quero mais não, obrigada. Tá pronto, vou botar seu espião de dois chapéus. Tá, Franzinha, até agora não encontramos nenhum inimigo. E agora, se a gente precisa de um inimigo? Tá, vamos continuar espionando. Vamos! Franzinha, Franzinha! O que, Luizinho? Parece que eu avistei alguém! Vem, vem, vem! O que, que você tá vendo? Meu Deus, você não vai acreditar! Pera! Franzinha, vê isso! Luizinho! Oh, Tem uma pessoa de vermelho lá, né? Tem uma pessoa toda de vermelho! Será que é o que eu tô pensando? 
Olha, algo não pode ser. Eu acho que é meu joy, tá com problema. Deixa eu ver de novo. Franjinha! O que foi? Ela! Ela tá até com a cestinha! Ai, eu não tô acreditando, Edinho! É o Chapeuzinho Vermelho! E ela tá lá! Que nem igualzinho nos desenhos, no gibi, no desenho e tudo! É ela! Vamos lá, Franjinha! Vamos, vamos! Mas assim, a gente precisa de um disfarce! Um disfarce? É boa! Boa ideia, Wissinho! Mas que disfarce? Eu tenho um mega plano! Ó, oh, tem um papel aqui, né? Sim! Fica vendo o que eu vou fazer, que ela nunca vai perceber que é a gente. Tá bom! Frazinha, aqui tem uma super canetinha e um papel! Sim, Luizinho! E aqui tem uma caixa de papelão! E aí? E aí que você vai ver o que eu vou fazer, é perfeito! Tá! Tá pronto! Olha só isso! Olha o que tá escrito. Não tem ninguém atrás da caixa. Ela nunca vai perceber que tem alguém atrás da caixa de papelão, Franzinha. Ô, oh, Isinho, você e suas ideias dele, né, Isinho? Vai dar certo, você confia em mim. Ai, meu Deus, o que, que eu posso fazer se eu não tenho uma ideia agora, né? Então vamos seguir a minha ideia. Você fica com o binóculo. Tá, e a água? É, e eu vou colar o papel. Tá bom, Isinho. Atrás da caixa, ela vai acreditar. Será, Luizinho? Hum, o que tá escrito aqui? Não tem ninguém atrás da caixa? Ah, se é assim, eu acredito. Deu certo, deu certo. Ai, meu Deus do céu. Oi, chapéuzinho vermelho. vermelho. Que a gente pode! Vamos! Ué, cadê ele? <risos> Estamos aqui! Ó. Quem são vocês? Nós somos os super espiões malucos! É. <risos> tá, mas o, o chapéu de vermelho, o que você tá fazendo aqui? Ó? Ah, eu nem sei o que são espiões. Eu tô voltando pra floresta. Meu Deus do céu, Franzinha! Na floresta onde tem o lobo mau! Ai, que medo, Isinho! Você não tem medo de ir na floresta? Eu tenho, Isinho! Não, eu tô perguntando pra Chapeuzinho Mas Vermelho. Mas eu tô falando pra ela que eu tenho! Ah, entendi! Você não tem medo, Chapeuzinho Vermelho? Eu não tenho medo de ir na floresta, porque o lobo mau nem me ataca! Oxe, oh, como assim o lobo mau não ataca? Eu ouvi nas histórias que ele fazia o quê, Franzinho? Fala pra ela! É, ele, ele, ele fazia mal pra chapéuzinho vermelho, né? Mordeu a, a, a voz vovózinha dele! É, o lobo mau é mau sim, ele é mau! Ai, ele não foi sempre mal assim! Ele nunca fez mal pra vovozinha como vocês pensam! Foi um feitiço que fizeram nele! Ué! Ô, oh, oh, Franzinha, ele não tinha prendido a vovozinha lá no guarda-roupa? Tinha mesmo, sim, ele prendeu ela. É, não tá mentindo essa parte, eu sei que a vovozinha foi presa pelo lobo mau, tá bom? Todo mundo sabe, né, uhum. sim. Sim, ele prendeu a vovozinha no guarda-roupa, mas vocês sabem o porquê? É... Não! Por quê? Por quê? Um dia ele foi enfeitiçado por um feiticeiro. Ele prendeu a vovozinha no guarda-roupa pra não machucar ela, porque ele ia perder o controle. 
Ai, meu Deus, pera! Então o lobo, ele é mal, porque ele foi enfeitiçado por um feitiço de um feiticeiro. Sim, né? ele não era mal! Oxe, então ele era tipo um animalzinho de estimação, Francis. Cachorrinho! É, e agora, o que, que a gente faz? Hã? Como assim a gente? Isso é coisa minha! Eu não quero pôr vocês nessa! Ah, nós enfrenta um monte de coisa, né, Franzinha? É, nós ajuda você, ajuda? sério! Ajuda? Agora você é nossa amiga, né? Sim! Sério? Ganhei grandes amigos, então venham comigo! Vamos! Vamos! Yeah! Só vou beber uma água antes, né, porque eu tô com sede. Oh, o anda logo! Vem, gente! Franzinha, o que aconteceu? Parece que tá bloqueada a entrada da floresta. Ô, oh, Luizinho, parece que tem uma parede invisível. Pera, eu vou conseguir passar por ela agora. Nossa, não adianta. Não vai, Luizinho, agora. Ferrou. Chapeuzinho vermelho, o que, que nós faz? Não consegue entrar. Nossa, gente, agora que eu lembrei, a floresta é mágica. Eu vou poder levar só um de vocês. Nossa, como assim só um de nós dois? E agora, Luizinho? Hum, tá, sendo assim como eu sou mais forte Pra descer o lobo mal Eu acho que tem que ser eu, Franzinha É, é eu acho certo também, né? Já que é só um, então é melhor em você É, né, Chapeuzinho? Então, vai ter que ser a menina Porque o lobo não gosta de menino Foi o menino que fez o feitiço contra ele, né? <risos> Eu acho que vai ter que ser você então, hein, Franzinha? Ai, Luizinho, mas eu tenho medo! Não se preocupa, Franzinha, a coragem está com nós! É! Então vai lá! Tem que ir mesmo, Luizinho! Tem, vai ajudar a nossa amiga! Tá bom! Então vai! Mas, ô oh, Luizinho, eu não tô conseguindo ir! Ô, oh, Chapeuzinho! Ô, oh, desculpa, tem que puxar! Mas não tem problema não, a Franzinha vai se sair bem Eu vou ficar esperando ela aqui sem fazer nada E vou fingir que é divertido, né? Assim eu acho que fica divertido <risos> Tá, vou fingir que eu tô num carro mágico Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem Ô chapeuzinho vermelho, deixa eu te fazer uma pergunta hum. Onde é assim que o lobo mal costuma aparecer? Então, desde que aconteceu aquilo com a vovozinha e o lobo mal, ele nunca mais apareceu. Oxi! Mas como assim? Como que a gente vai achar ele pra gente desfazer o feitiço e deixar ele bonzinho? <risos> então, ele que tem que achar a gente. Mas como assim? Meu Deus do céu! Oh, calma, meu Deus! Eu não consigo nem falar! O, o, o lobo tem que achar a gente! Não! Tipo, já pensou se ele acha a gente e, e ele tá bravo, ele tá descontrolado! Chapeuzinho, fala pra mim que você tem um plano! Eu tenho sim um plano! Vou te mostrar uma coisa! Tá vendo isso? É o líquido da árvore sagrada! Uma gotinha dele pode quebrar qualquer feitiço! A gente só precisa acertar ele. Eu tenho um plano! Olha só, se a gente pingar uma gotinha desse treco aqui dentro da água, a gente espirra nele na hora que a gente vê ele. E aí fica muito mais fácil. Nossa, como você é inteligente! Vamos fazer isso! Agora é só esperar o... Que barulho foi esse? Eu ouvi, eu ouvi! Fala pra mim que não é o lobo! É o lobo! E ele é mais rápido do que a gente pode ver! Eu acho que ele foi embora! Eu acho que ele foi embora mesmo! Que foi?
você tá normal. Ah, ah, eu trouxe uma maçã pra você.